他是中国新生代腿王，就连解说都还没有反应过来，两位世界冠军的小腿就被踢瘸了。对手被打得直喊疯子，医护人员赶紧上台查看。他就是中国格斗黑豹卢俊。相比于很多年少成名的拳手，卢俊确实可以称得上是大器晚成。早年练习散打的他非常勤勉，后来改练泰拳延续了他之前的作风。他坚信这样的积累一定会带来收获。早已在职业拳台摸爬滚打多年的卢俊，不只是峨眉传奇，国内其他的一线赛事也经常能看到其身影。经过多年的打磨和努力。命运终于开始眷顾这个努力的天才，卢俊正式成为新生代拳手中的领军人物，并被誉为2018年度最佳黑马。就让我们查案点赞三秒，一起来看看卢俊的精彩表现吧。卢俊对阵哥哥亚勒里。比赛铃声敲响，卢俊率先以腿法打开局面，他的眼神就没有离开过哥哥亚。一旦对方露出破绽，卢俊立马就扑上去一顿输出。哥哥亚作为本国最年轻的世界冠军，面对卢俊如此凶悍的打法，一时之间也有些慌了神。走、哦，哎呦，哎呦，下有犯规之嫌啊！幸好这个呃，卢俊的经验比较丰富，倒地之后赶紧抱头、啊。是的，卢俊今年呢也是被称为我们国际圈这个级别的一匹黑马，连续击败不少名将。秀雷啊，以及这个阿坡啊，都是这个斩获了马下啊，是的，已经独秒过张春雨。而且在这个五连峰的世界杯当中，排名也是比较靠前，虽然没有遗憾没有进入十四强，对，但是还是让大家认识了一个新的陆军。换。而且这小伙子是一个打法多变的一名选手，呃，肌肤加高嫂。卢俊牢牢地掌控着场上的局面，拳法、腿法轮番上阵。哥哥亚也不愧是年轻的世界冠军。虽然局面上十分狼狈，但是并没有受到实质性的重创。卢俊多次凶猛的进攻都被他成功化解了，卢俊则是不慌不忙稳扎稳打，瞅准时机一个低扫腿，狠狠的击打在哥哥亚的小腿上。这一下是如此的沉重，比赛场馆中回荡着清脆的响声。但是卢俊一旦进去，哦，而且今年这个是卢俊。的第二场比赛了，在一月二号的时候，在珠海他参加一场比赛，四人赛，他击败了一个佩帕农，而且 KO 了萨姆，这个萨姆真的是来者不善，他曾经击败过三次桑马尼，百万巨星桑马尼，对，对所以说，呃，他能 KO 萨姆也是找到了一个克萨姆的一个方式。卢俊的移动速度十分迅速，面对气势汹汹的卢俊，哥哥亚失去了正面硬扛的底气，赶忙向后拉扯控制距离。卢俊立马加强攻势，穷追猛打，打得老外节节溃败。呃，近距离也有，远距离也可以。是的，而且启动速度确实很快。对。低扫。哦，漂亮！低扫之后，拳法的进攻。拳法的进攻。比赛进行到回合后半段，卢俊气势越打越旺盛，扫腿、组合拳轮番上阵，打的哥哥亚抱头鼠窜，一直持续到回合结束。好。在比赛第二回合开始前，哥哥亚发现自己的小腿不对劲，原来是在卢俊强有力的扫腿下
，他的小腿已经被踢瘸了。医护人员赶紧上台查看，发现哥哥亚已经无法继续接下来的比赛，赶忙叫停了这一场比赛。卢俊则以 TKO 的方式拿下了比赛的胜利。卢俊对阵百胜泰拳王阿坡。我是董江涛啊，这是一场就是三点五的这个自由搏击金腰带的比赛铃声敲响，两人未经试探直接开战。卢俊一个疏忽间，阿坡立马抓到机会将卢俊击倒。阿坡不愧是百胜泰拳王，这抓机会的能力实在太强了。不过卢俊也不是什么软柿子，很快就调整好了自己的状态。哎，这个进步啊，很大。是的，在今年的比赛中，他曾经。呃，与波球的弟子达鲁斗主战四个回合，然后呢，呃，又跟波球另外一个弟子塔吉特隆、呃、打得很精彩。对。哦，这阿波这个拳追击的很远啊。阿波是伦皮尼三个级别金腰带的拥有者。对。呃，卢俊呢，整个来说技术啊很全面，而且呢很灵活啊、呃，打的都是一些非常轻巧的一些技术。双方都是泰拳的基础体系。对。你看阿波，其实他的扫踢的速度啊，肯定性很强，而且很重，对，力度也更大一点。对，然非常沉稳，握拳，卢俊的拳法很出色。卢卢俊的整个移动啊，包括起重都是很灵动啊，很灵活啊，速度很快。是的，他早期也是那种散打出身的。对。卢俊呢，被博基尼誉为今年几乎最大的黑马。对。很灵动，很不错啊！对对手的这个判断也非常清晰，非常灵动的。随着比赛的深入，卢俊完全调整好了自己的状态，两人进行着激烈的拳法互换，打得有来有回，场面进入白热化状态。啊，卢俊在身高上还是稍稍有一点优势啊。是的，看他打出来这个动作啊，呃，都打得比较远。没错。哈、哦，这个啊，多出了一个转身的一个，但是卢俊很灵活。对。无论是刚才那个躲闪，还是刚才那个转身边拳，都非常灵活。这场比赛有点降驭良才啊，欺负对手。嗯，打得都很不错。但目前我们看卢俊整体来说，激烈的交锋中，卢俊突然打出一记转身后摆肘，直接将阿坡给击倒读秒了。这一记转身肘威力太大了。阿坡踉踉跄跄站起身来，依靠围绳的助推才将将站稳。比赛重启后，卢俊不愿放过这大好的机会，猛烈的拳法攻势朝着阿坡倾泻而去，一度打得阿坡有些腿软站不稳。为了化解卢俊的攻势，阿坡则是采取近身缠斗的方式，这才给自己争取到了喘息的机会。阿波的身经百战啊，是的，经验很丰富。阿波他会突然起高手比赛来到第二回合，卢俊加强了自己拳法的攻势。阿坡作为百胜泰拳王，当然也有自己的绝招。他用势大力沉的中段扫踢，狠狠地砍在卢俊的身上，让卢俊的拳法难以打进来。特别擅长的啊，不断的起这个左右扫踢，然后对手近身之后，采用内围的这个技术啊，去化解对手呃连续组合拳的攻击。是的。
在上一次跟谢启航的比赛当中就是这样，不同的去扫地，谢启航一进来呢，用自己贴身啊去躲避的这个动作，呃，来化解对手连续拳法进攻。说在近身之后，身体也像一个泥鳅一样，对对，非常油滑。所以卢俊在面对这样对手的时候呢，一定要小心。卢俊要想办法多打拳法，拳法命中率要提高一点。啊，前手在找，在丈量距离。身法还是很。面对阿坡凶狠的腿法，卢俊灵活的步伐移动轻松化解，随即不断往前压，终于将阿坡压制在了围绳边，开始用组合拳输出。此时阿坡立马采取近身缠斗的方式，以此来遏制卢俊的拳法。两位高手对决啊，真的是很精彩。对。都不敢轻易进攻，因为都两人间的交锋你来我往，谁也不肯让谁。泰国选手阿坡有些无奈的意思，一旦卢俊突进内围拼拳法，这家伙就立马近身搂抱；一旦两人间的距离合适了，他就尽情施展自己的腿法。让自己处于一种非常主动的一种状态中，是的，不要让阿坡按照他的节奏来打，要想办法牵制他。哦，再一次转身，这个距离有点近。呃，阿坡呢，可能对这个动作呢，呃，也有意识的去防守。卢俊要卢俊要多一些变化。被对手接住。他也能够打。是的，他原来是。面对阿坡这种打法，卢俊开始用腿法对抗腿法，在一记大力的扫腿之后，两人短暂的纠缠在一起。而此时的阿坡却一瘸一拐，原来是卢俊刚刚那一腿，竟然直接踢到了阿坡大腿根部的神经，导致他无法大腿麻痹，无法站稳。裁判当即上前查看，并对阿坡进行读秒。然而在裁判读秒结束后，阿坡还无法缓过神来。裁判当即宣布比赛结束，卢俊以 TKO 的方式获胜，拿下了这一场比赛的胜利。看来我们卢俊的绰号“黑豹”真是名不虚传。再给我们卢俊一次热烈掌声，好不好？大家觉得卢俊的表现怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。